how are you uh, guys doing so okay i think uh, it started as it started right yeah okay so hello everyone i think uh, it started uh so how are you doing how is everyone doing Mm, okay so uh, welcome back to an academy plus this is my second uh, live session on youtube that i am taking today okay i already took a session yesterday jisme maine 8085 or 8086 is it visible or not i think yes right ha ah. so i have already uh, i discussed some questions yesterday okay कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अराउंड 15 क्वेश्चंस ऑफ 8085 एंड 8086 आई हैड डिस्कस्ड येस्टरडे आई विल बी टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस टुडे राइट आई विल बी टेकिंग अ फ्यू मोर क्वेश्चंस टुडे ओके सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू व्हाट आई माय पर्पस इज कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो भी टाइप के क्वेश्चंस 8085 से 8086 से माइक्रो प्रोसेसर से अभी तक पूछे गए हैं तो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल दोज मॉडल्स राइट एंड आई होप दैट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद बाय गोइंग थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस कोई मॉड्यूल ना बचे कोई ऐसा मॉडल ऑफ क्वेश्चन ना बचे जो मैं कवर ना करूँ स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू पीपल गेट एनी डाउट तो आप इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो राइट यू कैन जस्ट पोस्ट योर डाउट एज कमेंट इन दीज वीडियोज ओके आई श्योरली टेक दैट अप आई श्योरली आंसर ओके टेक दैट एज अ वर्ड फ्रॉम मी सो आई कीप चेकिंग द कमेंट ऑफ ऑल द वीडियोज एट आई पोस्ट सो जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो जब मैं पढ़ा रही हूँ तब भी इफ यू गाइज हैव एनी डाउट ओके सो यू कैन जस्ट स्टॉप मी इस लाइव चैट में यू कैन आंसर आई श्योरली सी दैट राइट ओके सो वील बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टेकन सम क्वेश्चन येस्टडे वी बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ राइट सो द क्वेश्चन इज द रजिस्टर दैट स्टोर ऑल इंटरप्ट रिक्वेस्ट ओके एक एक इसमें जब मैंने इंटरप्ट पे एक लेक्चर लिया था सो ओके वन मोर थिंग आई हैव टेकन दिस कोर्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव मैंने एक बहुत बहुत कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स कम क्रैश कोर्स ओके आई हैव टेकन अ क्रैश कोर्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव आई हैव कम्प्लीटेड एट जीरो एट फाइव इन आई सपोज सिक्स टू सेवन सेशन्स उसमें मैंने पूरा माइक्रो प्रोसेसर कम्प्लीट किया है तो यू कैन फाइंड दैट कोर्स ऑन प्लस ओके यू कैन फाइंड दैट कोर्स ऑन एन अकेडमी प्लस इफ एनी ऑफ यू आर नॉट ऑन एन अकेडमी प्लस यू कैन सब्सक्राइब टू एन अकेडमी प्लस यू कैन यूज माई कोड आई हैव पुट इट हेयर okay it, it's not oh showing yeah it's now it's visible okay so you can use my code kriti10 this is my code okay this is my code you guys kriti10 kriti10 you can use this code and you can subscribe to an academy plus you get 10% off instantly right so that is a win win deal for both of us okay and i get more students to teach राइट सो एनी वे वील बिगिन विद क्वेश्चन नाउ मैं जो भी इसमें क्वेश्चन कुछ बच गए थे कल आई वी टेकिंग दैट ऑल्सो आई एम आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट लॉन्चिंग अ न्यू कोर्स ऑन यूट्यूब इसी में ई सी में तो इफ यू पीपल वॉन्ट एनी टॉपिक या कोई सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि मैं लूँ कोई ऐसा कोर्स तो यू कैन कॉमेंट ऑन दिस वीडियो यू कैन टेल मी राइट नाउ ऑल्सो आप अभी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं नहीं तो बाद में यू कैन कॉमेंट ऑन दिस वीडियो आई श्योर यू लुक अप योर सजेशन एंड आई विल ब्रिंग अ कोर्स इन द सेम ठीक है सिंस गेट ट्वेंटी ट्वेंटी इज हेयर नाउ सो एनी थिंग एनी सजेशन दैट कम्स फ्रॉम योर साइड आई श्योर यू लुक इन टू इट राइट सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन रजिस्टर दैट स्टोर ऑल इंटरप्ट रिक्वेस्ट जब हमने इंटरप्ट देखा था तो हमने देखा था कि कैसे इंटरप्ट आते हैं कैसे इंटरफेस्ड होते हैं एट जीरो एट फाइव से राइट देयर वॉज अ इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर राइट इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर क्या करता था इंटरप्ट को मास्किंग के लिए हम उसे यूज़ कर रहे थे कोई इंटरप्ट आ सकता है या नहीं ये इंटरप्ट एनेबल आई ई डी ई डिसेबल इंटरप्ट डी आई है ना एनेबल इंटरप्ट ई आई ये सब सिग्नल हम उससे दे रहे थे दैट वॉज बेसिकली अ फ्लिप फ्लॉप ओनली ओके 
सो दैट स्टोर्स ऑल इंटरप्ट रिक्वेस्ट ये पूछ रहे हैं एक ऐसा रजिस्टर जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट को स्टोर करेगा दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर ओके इट इज गोइंग टू बी इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर इफ यू लुक एट ऑल द अदर रजिस्टर्स वी स्टेड अबाउट ऑल ऑफ देम सो आई टेल यू इंटरप्ट मास्क रजिस्टर वट इज दिस गोइंग टू डू दिस इज गोइंग टू बी यूज फॉर मास्किंग द इंटरप्ट आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक्यूमुलेटर में इफ आई वॉन्ट टू मास्क एनी इंटरप्ट आई कैन गिव मास्क सेट एनेबल एम एस सी सिग्नल होता है राइट एम एस सी को मैं वन दे सकती हूँ एंड आई कैन मास्क सिक्स पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव एंड फाइव पॉइंट फाइव इन तीनों को हम मास्क कर सकते हैं कैसे मास्क कर सकते हैं मैंने प्रॉपर सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन किया था Uh, if any of you is willing to learn all this, you can go back to my lectures on एन Academy Plus and you can watch it there. Interrupt service register क्या होता है ये भी मैंने वहाँ पर एक proper circuit diagram से बताया था तो जब भी इंटरप्ट सर्विस हो जाता है कोई इंटरप्ट को हम एक्नॉलेज करके उसे आंसर कर चुके हैं जब हम उसका आई एस आर जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो फॉलो कर चुके होते हैं तो हम क्या करते हैं इंटरप्ट सर्विस हो गया है ये हम बता देते हैं टू इंटरप्ट एनेबल फ्लिपलॉप राइट दिस इज वॉट दिस रजिस्टर डेज स्टेटस रजिस्टर हमें स्टेटस बताता है कि कौन कौन सा इंटरप्ट पेंडिंग है और कौन कौन सा इंटरप्ट मास्ट है ठीक है तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ ऑल दीज फोर रजिस्टर्स दैट वी हैव हेयर राइट जो स्टोर करेगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट को दैट इज दिस इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर ओके सो अगर एल बी जस्ट कंटिन्यूइंग विथ क्वेश्चन ओके सो इफ एनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू आस्क एनी थिंग कोई डाउट बीच में आ रहा है कुछ पूछना चाह रहे हो कुछ भी ऐसा है तो यू कैन जस्ट कॉमेंट ओके दे इज़ अ लाइव चैट यू लाइक यू आर हैविंग एन ऑप्शन फॉर अ लाइव चैट सो यू कैन जस्ट कॉमेंट ओके आई कैन सी योर कॉमेंट ओके सो इफ एनी ऑफ यू आस्क एनी थिंग आई कैन आंसर इट लाइव अगर अभी शर्म आ रही है अभी नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम यू कैन एड कमेंट्स टू द वीडियो लेटर आई वॉच दैम एन आंसर राइट ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल कीप मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो एनी ऑफ यू इफ यू वॉन्ट टू आंसर और आस्क एनी थिंग जस्ट स्टॉप मी इन बिटवीन एंड आस्क ओके राइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एड्रेसिंग मोड इज सिमिलर टू रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ओके दिस इज अबाउट एट जीरो एट सिक्स दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट सिक्स I have not taught 8086 in class when I took this course in microprocessor. मैंने 8086 जीरो एट सिक्स नहीं लिया था फॉर वेरी वेरी क्लियर रीजन्स क्योंकि एट जीरो एट सिक्स गेट के सिलेबस में नहीं है गेट में एट जीरो एट सिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली एट जीरो एट सिक्स से क्वेश्चन ई एस सी में या तो पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में या फिर और एग्जाम्स में पूछ सकता है पर अगर मुझे क्वेश्चंस मिले आई टुक देम आई इंक्लूडिंग देम आल्सो तो आई विल टेल यू ठीक है बहुत इजी सा है तो ये बोल रहा है रजिस्टर इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग नोट सबको याद है ना एड्रेस कहाँ डेटा कहाँ मिलेगा रजिस्टर में एड्रेस बताएगा है ना कोई रजिस्टर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा तो उसके सिमिलर कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये पूछ रहा है एक्सेप्ट दैट एन ऑफसेट इज एडेड टू द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर ठीक है मतलब रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है If BC pair ठीक है this register pair is going to indicate the address of the memory है ना उसको बोलते हैं register indirect addressing mode है ना ठीक है तो अब इसमें इसमें ये क्या बोल रहा है I'll give you an example एल डी ए एक्स आर पी राइट यू रिमेंबर दिस इंस्ट्रक्शन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ठीक है लोड एक्यूमलेटर और कहाँ पर एड्रेस है डेटा का एड्रेस कहाँ है इन दिस रजिस्टर पे दिस रजिस्टर पे इज गोइंग टू इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ठीक है तो बोल रहे हैं एट जीरो एट सिक्स में सिमिलर कौन सा एड्रेसिंग मोड है बस उसमें डिफरेंस क्या है इस बी सी के कंटेंट्स को एड्रेस नहीं मांगेंगे इसमें कुछ ऑफसेट ऐड करेंगे ऑफसेट ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू द एड्रेस ऑफ द डेटा ओके ऑफसेट इन रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन मतलब उसमें क्या होगा जैसे यहाँ पे हम केवल रजिस्टर पेयर बताते हैं ना कि कहाँ से एड्रेस लेना है वाई एम गोइंग टू टेल सम ऑफसेट ऑल्सो ठीक है इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम इंस्ट्रक्शन आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल तो उसमें ऑफसेट भी दे देते हैं ऑफसेट मतलब कि जो भी इसमें कंटेंट्स हैं जो भी uh, इस रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स हैं सपोज दे आर टू थाउजेंड सो एम गोइंग टू टेल ऑफसेट फाइव है तो टू थाउजेंड फाइव में डेटा होगा ठीक है आई एम गोइंग टू ऑप्टेन द डेटा फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन ठीक है दिस इज वेयर डेटा इज गोइंग टू बी 
तो ऐसा एड्रेसिंग मोड 8086 में इट इज़ इंडेक्स्ड ओके इंडेक्स्ड बिकॉज ऑफ दिस ऑफसेट यू कैन रिमेंबर इट दिस वे एड इट दैट ओके सो इंडेक्स्ड कहते हैं क्योंकि इसमें ऑफसेट ऐड करते हैं ठीक है उसकी वजह से इंडेक्सिंग होती है राइट right. एनीवे anyway, ज़रूरत नहीं है गेट अगर एम है अभी एम गेट ट्वेंटी है तो ज़रूरत नहीं है जस्ट थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान सकते हो एनी वे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो यू हैव गॉट अ प्रोग्राम है और यू हैव गॉट एन ए एल पी एट जीरो एट फाइव का ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है ए एल पी है एंड देर आस्किंग यू द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर ठीक है एक्यूमुलेटर में इस प्रोग्राम के बाद क्या होगा ये पूछ रहा है वी गोइंग टू गो इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन ठीक है दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोसीड विद दीज क्वेश्चन एक एक इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते जाइए ठीक है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको हर इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन पता हो यू शुड नो वॉच ईच इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू डू ठीक है वो आपको पता होना चाहिए ऑफ कोर्स वो वैसे भी पता होना चाहिए एंड दीज क्वेश्चन बिकम वेरी ईजी ठीक है मोस्टली uh, गेट में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है दे गोइंग टू गिव यू एन ए एल पी एंड दे गोइंग टू आस्क यू कंटेंट्स ऑफ फ्लैग कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर किसी और रजिस्टर के कंटेंट्स ये सब आपसे पूछेगा ठीक है ये जनरल पैटर्न है क्वेश्चंस का जो आपको गेट में मिल सकता है नाउ वन थिंग दैट यू शुड टेक केयर यहाँ पर अगर आप हेक्सा डेसिमल में ऑपरेशंस करने में कंफर्टेबल हैं इफ़ यू कैन परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एवरीथिंग इन हेक्सा डेसिमल फाइन अगर आप नहीं कर सकते हैं अगर हेक्सा डेसिमल में ऑपरेशन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम है तो आई सजेस्ट उसको सबसे पहले डेसीमल में चेंज कर लीजिए जो भी uh, आपको डेटा दिया है उसको सबसे पहले ही शुरुआत में ही डेसिमल में चेंज कर लीजिए आखिरी तक उससे डेसिमल में ही सारे ऑपरेशंस करिए ठीक है बिल्कुल एंड में जब आंसर देना है ना जब बिल्कुल लास्ट uh, आ जाए उसमें आंसर देना है तब आप केवल उसको फिर से हेक्सा डेसिमल में क्योंकि आंसर जनरली हेक्सा डेसिमल में रहता है तो फिर आप उसको फिर से हेक्सा डेसीमल में चेंज कर सकते हो ओके सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन राइट तो आई एम गोइंग टू वो इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन अगेन पहला देखो आप आ, और मैं इसको यहाँ पे क्योंकि मुझे ये आर ए आर इंस्ट्रक्शन दिख रहा है आर ए आर इज रोटेट विद कैरी राइट इफ यू रिमेंबर आई टुक दिस रोटेशन इंस्ट्रक्शन तो आर ए आर करता क्या है कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर को राइट right शिफ्ट करेगा हर बिट को राइट right शिफ्ट करेगा और कैरी फ्लैग को भी इंक्लूड करता है क्योंकि आर ए आर ऑपरेशन यहाँ है आर ए आर इज एक्चुअली डिविजन बाई टू पर uh, कैरी भी इन्वॉल्व है सब कुछ है तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड इन बाइनरी ओनली ओके सो आई बी परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन इन बाइनरी राइट सो ए इज लोडेड विथ थ्री फाइव एच थ्री फाइव एच आई एम राइडिंग थ्री फाइव एच इन बाइनरी तो मैं इसको लिख सकती हूँ जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन ओके वन मोर थिंग इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू फास्ट तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो आई एल डिक्रीज माई स्पीड इफ़ यू थिंक कि लैंग्वेज में कुछ कम्फर्ट नहीं है मैं ज़्यादा हिंदी बोल रही हूँ ज़्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ दैट ऑल्सो यू कैन जस्ट कॉमेंट ओके इन द लाइव चैट आई एल चेंज अकॉर्डिंगली ओके एनी थिंग कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी अगर है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिए आई एल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस ओके दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बाई मी राइट नाउ एम ओ वी बी कॉम आए तो बी में क्या लोड हो जाएगा कंटेंट्स ऑफ ए बी में आ जाएंगे सो नाउ बी इज गोइंग टू हैव जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन नाउ दिस इंस्ट्रक्शन इम्प्लीसिट एड्रेसिंग मोड राइट इम्प्लीसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है ऑपरेशन क्या करेगा इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का काम क्या है दैट इज हिडन इन द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट दिस इज वॉट इम्प्लीसिट एड्रेसिंग मोड मीन्स हिडन है इसमें तो ये एस टी सी वट डज एस टी सी डू एस टी सी सेट कैरी सेट कैरी मतलब कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा वन हो जाएगा राइट नाउ कैरी फ्लैग गोइंग टू बिकम वन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप देखोगे सी एम सी सी एम सी क्या है कॉम्प्लीमेंट कैरी कॉम्प्लीमेंट कैरी से क्या हो जाएगा कैरी फ्लैग जो भी है उसका कॉम्प्लीमेंट वन है तो जीरो जीरो है तो वन ठीक है ऑलरेडी वन था तो अब जीरो हो जाएगा नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम विच इज आर ए आर अब इसमें देखो चार इंस्ट्रक्शन हैं रोटेशन के चार इंस्ट्रक्शन आई हैव टोल्ड यू आर ए आर 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 सी आर ए एल आर एल सी चार बताए थे मैंने दो इंस्ट्रक्शन राइट रोटेशन के दो इंस्ट्रक्शन लेफ्ट रोटेशन के हैं अब इसमें इकलौता कन्फ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स को भी होता है किस में कैरी लेना है किस में कैरी नहीं लेना है है ना वही दिक्कत होता है तो ऐसे याद रख सकते हो आई एम टेलिंग यू हाउ आई रिमेंबर 
आर आर सी में कैरी है तो नहीं लेना है उल्टा चलता है ऐसे बस याद रखो उल्टा है जिसमें सी वर्ड है उसमें कैरी नहीं लेना है जिसमें नहीं है उसमें लेना है तो यहाँ पर नहीं है तो कैरी को इंक्लूड करना है आई गोट टू मतलब मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी आर ए आर 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 सी में बेसिकली कि किस में कैरी के साथ रोटेट करना है किस में नहीं करना है सो आई एम टेलिंग यू माई शॉर्टकट जैसे मैं रिमेम्बर करती थी सो so, इसमें uh, नहीं है सी तो कैरी को इंक्लूड करना है ना दिस इज़ राइट राइट रोटेशन तो राइट right रोटेशन मतलब हर बिट जो है वो एक राइट right शिफ्ट हो जाएगी राइट right शिफ्ट मतलब क्या हाँ कहाँ पर क्या आ जाएगी दिस बिट इज़ गोइंग टू कम हेयर राइट दिस इज गोइंग टू एवरी एवरी बिट इज़ गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट ओके सो दिस जीरो इज गोइंग टू कम हेयर दिस जीरो इज गोइंग टू कम हेयर वन इज गोइंग टू गो हेयर एवरी बिट इज गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट ठीक है इफ आई परफॉर्म दिस इफ आई परफॉर्म दिस वट इज ए गोइंग टू हैव वही लाइट कलर है ना मुन भी विजुअल ओके वट इज ए गोइंग टू हैव सारी बिट्स को राइट right शिफ्ट करो तो अच्छा और एम एस पी में क्या आ जाता है जब हम ये आर ए आर परफॉर्म करते हैं एम एस पी क्या बन जाता है carry flag this carry is going to become the msv so i'm going to get zero here baki sari bits ko right shift kar do to so, 0 0 1 aur idhar kya aa jayega 1 0 1 0 right so the, these are going to be the contents of my accumulator r a r ke baad carry flag mein kya aa jayega carry flag mein bhi ye shifting chalti hai na lsb of a jo pehle lsb of a the that is going to become uh, that is going that we are going to get in the carry flag theek okay? hai this is a r a r works i explained how this is done in everything so i'm not digging it again ab ab next uh, instruction dekho it is xra b theek hai to isme kya hota hai a aur b ke contents xor honge xor kaise hote hain uh, what type of uh, logical instructions we are having in integer file bit wise ठीक है एल एस बी ऑफ ए और एल एस बी ऑफ बी का एक्जॉर होगा एम एस बी ऑफ ए एम एस बी ऑफ बी का एक्जॉर होगा दैट इज हाउ इट हैपन्स तो आई एम डूइंग इट हेयर सम डिफरेंट कलर ए के कंटेंट्स देखो जीरो 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 वन वन जीरो वन जीरो बी के कंटेंट्स देखो जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन Uh, अब एक्जॉर कैसे होता है आई होप आप सबको पता हो आई एल टेल एनी वे ठीक है एक्जॉर परफॉर्म कैसे करता है अगर बिट्स सेम है मतलब दोनों बिट जीरो है तो एक्जॉर का रिजल्ट जीरो होगा डिफरेंट है तो वन होगा डिफरेंट है तो वन सेम है तो जीरो ठीक है या आप ऐसे याद कर सकते हो जब भी ऑड नंबर ऑफ वन होगा जब भी एक्जॉर में ऑड नंबर ऑफ वन होगा तो आउटपुट वन होगा ठीक है मतलब अगर मैं बहुत सारे बिट्स का एक्जॉर कर रही हूँ ना सपोज आई एम डूइंग दिस बहुत 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 बड़ी सी सीरीज है ठीक है सॉरी हाँ बहुत बड़ा सा ऐसे मैंने सीरीज ले लिया अब मैंने पूछा कि इसका एक्जॉर क्या होगा तो आपको एक एक करके करने की जरूरत नहीं जस्ट काउंट नंबर ऑफ वन वन टू थ्री फोर चार वन है ई वन है तो एक्जॉर जीरो हो जाएगा ठीक है दैट इज वन शॉर्ट कट दैट यू कैन ऑलवेज यूज ठीक है अगर बहुत लंबा लंबा एक्जॉर दे दिया एनी वे कम बैक हेयर तो यहाँ हम देखते हैं कितना कितना क्या एक्जॉर होगा जीरो वन का एक्जॉर वन अगेन वन 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 सेम बिट तो जीरो डिफरेंट तो वन Now just convert this number uh, into hexadecimal. So this is going to be टू f, टू f, right? Any any option? कोई है ऑप्शन ऐसा Yes yes. So the correct answer is going to be टू f. ठीक है So I have taken actually I have taken all these logic gates. I have taken uh, operations. I have taken addition वगैरह I've taken a lot of courses on an academy plus I've taken a detailed course on number systems right and uh, then I've taken a course on microprocessors I've taken a course on boolean algebra to waha pe maine ye sab bahut acche se explain kiya hai if any of you are willing to appear for gate 2020 uh, so you can visit those crash courses usme bahut kam hours mein pura pura subject maine revise kiya hai so you can visit an academy plus and subscribe to an academy plus you can use my code kriti10 kriti10 you get 10% off 
and it's a very nice way to do all the revision all the crash courses right also uh, i'll be very shortly discussing online test series which is available on an academy so i'll be discussing the solutions of the online test series as well i'll also be i i have discussed pyqs i'll be discussing more of them in near future so uh, and i can discuss anything else also that any of you demand so you can just let me know in the comments i'll surely take care right moving on to the next question very easy one 8085 microprocessor is how many bit alu to hame pata hai ki jo bhi data hai data ka size kitna hai 8085 mein data size it's one word one word matlab 8 bits theek hai 8 bits to jab sara data सारा डेटा मेरे पास एट बिट्स का है तो मेरा ए एल यू भी कितना होगा मेरा डेटा बस एट बिट्स का है मेरे पास डेटा साइज एट बिट्स का है तो ऑब्वियसली मेरा ए एल यू का साइज भी क्या होगा एट बिट ठीक है दिस इज वाई जब भी हम सिक्सटीन बिट एडिशन यू रिमेंबर दिस इंस्ट्रक्शन डैड आर पी सो दिस परफॉर्म सिक्सटीन बिट एडिशन है ना तो इसीलिए इस इसमें जब ऐसे इंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो इसमें हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, है ना I told this also when I discuss instructions. So I told this. ज़्यादा टाइम क्यों लगता है क्योंकि हमारा जो ए एल यू है जो हमारे सारे फंक्शन डिजाइन है दे आर डिजाइन फॉर एट बिट्स ठीक है कोई इंस्ट्रक्शन या कोई फंक्शन सिक्सटीन बिट्स का आ जाएगा सो आई एम गोइंग टू ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक मोर टाइम राइट टू डू दैट ओके एनी वे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द रजिस्टर दैट स्टोर द बिट्स रिक्वायर्ड टू मास्क द इंटरप्ट वेरी ईजी राइट थ्योरी का क्वेश्चन है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर ठीक है अभी मैंने बाकी चारों का काम बताया था वी हैड अ सिमिलर क्वेश्चन जस्ट वाइल अगो आई टेल दैट अगेन स्टेटस रजिस्टर क्या बताता है कौन कौन से इंटरप्ट पेंडिंग है कौन कौन से मास्ट हैं क्या है वो सब स्टेटस रजिस्टर बताता है इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर हमें बताता है कि uh, कौन कौन से इंटरप्ट सर्विस हो गए हैं तो दे कैन बी मेड ज़ीरो राइट अगर कोई इंटरप्ट वन है वो सर्विस हो गया है तो इसको यूज़ करके हम उसे ज़ीरो बना सकते हैं क्योंकि वो एक नॉलेज हो गया है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में क्या स्टोर होता है जो जो इंटरप्ट आए हुए हैं दे दे गोइंग टू बी स्टोर इन इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर राइट सो मास्क अगर जो भी बिट्स रिक्वायर टू मास्क इंटरप्ट है दे आर गोइंग टू बी स्टोर इन इंटरप्ट मास्क रजिस्टर आई टुक दिस इन डिटेल जो भी इसके आठ बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है एम एस सी एम सेवन पॉइंट फाइव डोंट केयर एम सिक्स पॉइंट फाइव एम फाइव पॉइंट फाइव एस ओ डी एस टी ई एस आई डी आई हैव टेकन दैट इफ यू हैव नॉट सीन यू कैन सब्सक्राइब टू एन अकेडमी प्लस अगेन ओके आई एम गोइंग टू से दैट like a hundred times so uh, if you have not seen that if you wish to see all those courses you can subscribe to an academy plus you can use my code to get 10% off instantly you can use my code kriti10 subscribe to an academy plus and watch this complete course okay right uh moving on to the next question which of the following in 8085 performs hl is equal to hl plus hl so uh sare dad instructions as we know it's going to be dad only uh i discussed this instruction yesterday dad rp what does this instruction do it adds the contents of the register pair to the hl pair and the result is saved back in hl ओके okay, तो इससे होता क्या है जो भी इन रजिस्टर पेयर में डेटा है दैट इज गोइंग टू बी एडेड टू द एच एल रजिस्टर पेयर और जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द एच एल रजिस्टर पेयर ओनली अब अगर मैं इस रजिस्टर पेयर में एच दे दूं ओके इफ आई एम गिविंग सपोज आई एम गिविंग डैट डी आई डिस्कस दिस ये ऑल्सो तो होगा क्या Contents of HL are going to be added with contents of DE or result is going to be stored in HL pair. एल पेयर पर यहीं पर मैं इसकी जगह अगर डैड एच ही दे दूँ डैड एच वॉट इज गोइंग टू हैपन कंटेंट्स ऑफ एच एल आर गोइंग टू बी एडेड विद कंटेंट्स ऑफ एच एल ओनली एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन एच एल ओनली राइट तो दिस इज एक्चुअली यू नो दिस दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज इक्वलेंट टू दिस इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लीकेशन बैटू राइट किसी नंबर को उसी से ऐड कर रहे हो तो इट इज़ इक्वलेंट टू मल्टीप्लीकेशन बैटू है ना देखो ऐसे मैंने कल भी बताया था फाइव प्लस फाइव दिस इज एक्चुअली इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बैटू टेन प्लस टेन अगेन मल्टीप्लीकेशन बैटू राइट सो दिस डैड एच परफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन बाय टू तो अगर किसी को किसी कंटेंट्स को मल्टीप्लीकेशन बाय टू करना है तो यू कैन यूज दिस इंस्ट्रक्शन उस उस डेटा uh, को आप एच एल पेयर में ट्रांसफर कर सकते हो 
एंड देन यू कैन जस्ट यूज दिस मल्टीप्लीकेशन बाई टू वाला इंस्ट्रक्शन डैड एच तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो राइट ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच एड्रेसिंग मोड ऑपरेंट्स आर स्टोर्ड इन द मेमरी एड्रेस ऑफ द मेमरी लोकेशन इज गिवन इन अ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन ओके वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन तो हमने देखे थे हमने पाँच एड्रेसिंग मोड्स देखे थे ओके विच एड्रेसिंग मोड्स डिड बी सी ओके वन मोर थिंग दीज आर दे हैव मिक्सड एड्रेसिंग मोड्स ऑफ एट जीरो एट फाइव एंड एट जीरो एट सिक्स आई एम गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट एड्रेसिंग मोड्स ऑफ एट जीरो एट फाइव सो वी सॉ फाइव एड्रेसिंग मोड्स इमीजिएट एड्रेसिंग मोड ठीक है क्विकली आई एम गोइंग टू टेक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एंड इम्प्लिसिट राइट दीज आर द फाइव एड्रेसिंग मोड्स दैट आई टॉट यू अबाउट आई टॉट इन डिटेल इमीजिएट में होता क्या है ऑप कोड के इमीजिएट मेमरी लोकेशन में डेटा होता है तो इसमें एक्चुअली डेटा इज गिवेन इन इंस्ट्रक्शन ओनली तो आप बोलोगे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होनी चाहिए तो हम डेटा की बात नहीं कर रहे हम एड्रेस की बात कर रहे हैं एड्रेस कहाँ है डेटा तो है पर एड्रेस कहाँ है डेटा का इमीजिएट जहाँ पर ये ऑप कोड सेम होगा उसके इमीजिएट लोकेशन में इमीजिएट एड्रेस में डेटा सेव होगा राइट वट डज एड्रेसिंग मोड टेलस अगेन वेयर इज द डेटा ये इनसे इन हमारा सवाल बस ये है कि डेटा कहाँ है तो इमीजिएट एड्रेसिंग मोड में डेटा कहाँ है इन इमीजिएट मेमोरी लोकेशन ठीक है जहाँ पर ऑप कोड है उसके इमीजिएट में डायरेक्ट में कहाँ है डायरेक्ट में कहाँ डेटा होता है ओके आई एम सॉरी आई हैव टेकन दिस इंस्ट्रक्शन रॉन्ग राइट so this is uh, going to be mbi hai hey na right mbi immediate okay direct mein kaha hota hai data direct mein address is given in the instruction only yahan pe main isi mein address de dungi theek hai instruction mein i get the address okay to isme main uh, data ka address mov a comma 2005 so there i'll get the data indirect mein kaha hota hai सपोज ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया एम ओ वी ए कॉमा एम तो अब इसमें डेटा कहाँ है इन मेमरी पर कौन सी मेमरी लोकेशन में मेमरी कौन सी है दैट इज गोइंग टू बी इंडिकेटेड बाई एच एल प्योर रजिस्टर इन डायरेक्ट डेटा कहाँ है रजिस्टर में कौन से रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन में बता दिया इम्प्लिसिट में डेटा कुछ नहीं होता है इसमें बस क्या करना है वो यही बता देता है सी टी सी सी एम सी सी एम ए ये सब इसमें आते हैं तो अब इसमें क्या बोला कि किस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंट्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑपरेंट्स कहाँ है मेमोरी में है एड्रेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन गिवन इन अ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन ये देख लो ये देख के आप बता सकते हो कौन सा ऐसा एड्रेसिंग मोड तो इट इज़ गोइंग टू बी रजिस्टर इंटर रजिस्टर इनडायरेक्ट राइट सो दिस एड्रेसिंग मोड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यूर इज रजिस्टर इनडायरेक्ट ओके आई डि नॉट गेट द क्वेश्चन्स राइट सो आई गॉट योर कमेंट्स अभी आई डोंट नो वाई आई वॉज नॉट एबल टू सी द कमेंट्स दैट यू पीपल आर पोस्टिंग सो हाई सीमा सो यू हैव अ क्वेश्चन यू जी सी नेट के लिए कर सकते हैं क्वेश्चन या एक्चुअली दे आर अ कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्ड इन यू जी सी नेट इन गेट इन मल्टीपल ब्रांचेज दे आर क्वेश्चन फ्रॉम सी एस सी ई सी इन सब ब्रांचेस के गेट यू जी सी नेट इन सब के क्वेश्चन का ही कंपाइलेशन है सो येस ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू जी सी नेट ओके For UGC NET also, you know, microprocessors is the same for UGC NET and GATE, uh, completely same. क्योंकि मैंने पढ़ाया है UGC NET के लिए, so I know it's uh, completely same. So uh, even if you want to prepare for UGC NET, you can study microprocessors the same course from an Academy Plus that I have taken. Okay, so you can subscribe to an Academy Plus and again you can use my code K R I T I one zero and you will get ten percent off also. Okay. so again you send i am not understanding okay right 
ओके टू फॉलो माई लेक्चर्स फॉर गेट यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी ओके इफ़ यू गो टू एन अकेडमी लर्नर्स ऐप यू कैन जस्ट सर्च माई नेम कृतिका मित्तल इज़ माई नेम यू कैन सर्च मी देअर एंड यू कैन फॉलो मी सो यू गेट लाइव अपडेट्स ऑफ ऑल द कोर्सेज दैट आई ब्रिंग ऑल द न्यू कोर्सेज दैट आई बी ब्रिंगिंग एंड ऑफ ऑल द कोर्सेज दैट आई हैव टेकन राइट नाउ इफ यू वॉन्ट टू वॉच माई प्लस कोर्सेज इन विच आई टेक लाइव सेशन लाइक दिस सो यू कैन सब्सक्राइब टू एन अकेडमी प्लस यू गेट लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देअर of other good educators as well as well as me right you give you get quizzes regular quizzes you get regular doubt clearing sessions everything there fine so you can subscribe to an academy plus and uh, elsewise you can follow me on an academy my name is kritika mittal follow me on an academy to get all the updates on all the courses that i bring cool so moving on to the next question now this uh, question again is uh, in alp they have given a alp okay and they are asking you for the output at port 1 okay uh, now see yahan par humne kya kiya hai output at port 1 kuch uh, ओके दे आस्किंग यू फॉर द आउटपुट एट पोर्ट वन मतलब इसमें हमने क्या किया दिस इज अ केस ऑफ आई ओ इंटरफेसिंग आई ओ मैप्ड आई ओ राइट आई टॉक अबाउट इंटरफेसिंग इन डिटेल देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसिंग जो आई ओ डिवाइस हमें कनेक्ट करने होते हैं इंटरफेस करने होते हैं देर आर टू वेज टू डू दैट वन इज मेमरी मैप्ड आई ओ इन विच इनपुट आउटपुट डिवाइसिस की जो लोकेशन होते हैं दे आर ट्रीटेड एज मेमरी लोकेशन देन देर इज आई ओ मैप्ड आई ओ जिसमें डायरेक्टली हम डिवाइसिस को कनेक्ट कर देते हैं तो जब हम आई ओ मैप्ड आई ओ यूज़ करते हैं जिसमें हम डिवाइसिस को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं जिसमें उनके एट बिट के एड्रेस होते हैं तो इन दैट इन दैट वे यूजिंग दिस इन एंड आउट रजिस्टर इंस्ट्रक्शन इन इज फॉर हैविंग द इनपुट फ्रॉम सम डिवाइस कोई डिवाइस आपने लगाया सपोज यू हैव यूज अ की बोर्ड सपोज यू हैव यूज अ माउस ओके सो यू आर गोइंग टू यूज इन इंस्ट्रक्शन इफ यू हैव पुट अ आउटपुट डिवाइस यू पुट अ डिस्प्ले ओके और इफ़ यू हैव पुट अ स्पीकर समथिंग लाइक दैट सो यू गोइंग टू यूज आउट इंस्ट्रक्शन ओके तो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस इंस्ट्रक्शन दिस इज इंस्ट्रक्शन ऑफ आई यू मैप डाई यो नाओ आउटपुट एट पोर्ट वन पूछ रहा है ठीक है लेट सी लेट्स जस्ट सी वट हैपन्स हेयर आई एम गोइंग टू गो इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में इमिजिएट एड्रेसिंग मोड बी में क्या डेटा लोड हो जाएगा एट टू एच राइट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ए कॉमा बी तो अब B का डेटा इज गोइंग टू बी लोडेड टू A तो A में क्या आ जाएगा एट टू एच देन वी हैव एम ओ वी सी कॉमा ए तो C में आ जाएगा एट टू एच लास्ट इंस्ट्रक्शन में आ गया D में एम बी आई डी इमीजिएट एड्रेसिंग मोड सो डी इज गोइंग टू बी लोडेड विथ थ्री सेवन एच नाओ देखो अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखो आउट पोर्ट वन आउट पोर्ट वन तो अब क्वेश्चन uh, का पूछने का मतलब सीधा सीधा बस ये है कि ये कौन से रजिस्टर सारे चारों रजिस्टर के कंटेंट्स आपको मिल गए हैं यहाँ पर ये बस ये पूछ रहा है कि ये जो आउट इंस्ट्रक्शन है इन एज वेल एज आउट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कौन से रजिस्टर के इंस्ट्रक्शंस कौन से रजिस्टर पे ऑपरेट करते हैं सो बोथ ऑफ देम बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन गोइंग टू ऑपरेट ऑन कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर ओनली ठीक है ऑल दो आउट से जस्ट पहले आउट से जस्ट पहले आपके कौन से रजिस्टर की बात की है सी इफ यू सी हेयर तो आउट से जस्ट पहले हमने डी में कुछ डेटा मूव किया है पर डी का डेटा आउटपुट नहीं होने वाला है यहाँ पे डेटा कौन सा आउटपुट होगा इट्स गोइंग टू बी ए ओनली बोथ ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन जस्ट ऑपरेट ऑन द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमलेटर ओनली तो जब हम आउट इंस्ट्रक्शन जब ये इंस्ट्रक्शन देंगे कौन से रजिस्टर के कंटेंट्स आउट होंगे कौन से रजिस्टर के कंटेंट्स आउट हो जाएंगे ए के वट इज़ ए होल्डिंग एट टू तो पोर्ट वन में आउटपुट क्या मिलेगा एट टू एच ओके सो यू गोइंग टू गेट एट टू एच ओनली राइट सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर इंटरप्ट हैज़ अ लोएस्ट प्रायरिटी ओके सो आई टुक दिस अगेन आई टोल दैट देर आर फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट ट्रैप आई एन टी आर आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव एंड आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव ठीक है उन सब का प्रायोरिटी ऑर्डर है ट्रैप हैज़ द हाइस्ट प्रायोरिटी 
स्ट्रैप के बाद प्रायोरिटी है आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव की देन वी आर हैविंग आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव और लास्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी इज आई एन टी आर ठीक है सो अगेन वेन आई हैड टेकन इन ट्रैप्स तो मैंने बोले देर इज़ नो सर्किटरी तो जैसे ही ट्रैप जाएगा ना आप इसको मास्क नहीं कर सकते हो ठीक है एंड ऑल्सो आई टोल्ड दे सम ऑफ देम आर लेवल ट्रिगर्ड सम ऑफ देम आर एज ट्रिगर्ड सो आई टुक दैट इन डिटेल ऑन माई प्लस कोर्स यू कैन फाइंड दैट देयर आई डो नाव अ लॉट ऑफ टाइम योर टू टेक ऑल दिस सो एनी वे लोएस्ट प्रायोरिटी कौन से इंटरप्ट किए यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इज गोइंग टू बी आई एन टी आर हाइएस्ट प्रायोरिटी इज ट्रैप ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी पी यू हैंडल्स इंटरप्ट बाई एग्जीक्यूटिंग इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन ओके सो दिस इज टॉकिंग अबाउट आई एस आर राइट वी स्टडीड अबाउट आई एस आर इन डिटेल आई एस आर क्या होता है कब होता है जैसे ही कोई इंटरप्ट आता है तो क्या होता है आई टोल दिस जब भी कोई इंटरप्ट आएगा तो जो काम माइक्रो प्रोसेसर में चल रहा है काम मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कभी भी बीच में नहीं छोड़ेंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन आई एम गोइंग टू चेक फॉर इंटरप्ट आई एम ऑलवेज गोइंग टू चेक कि कोई नया इंटरप्ट तो नहीं आया है ठीक है पर जो करेंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ नेवर लेफ्ट इन बिटवीन अगर कोई इंटरप्ट आया है सो वट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट्स आई एस आर है ना मैं उसके बाद उसका आई एस आर परफॉर्म करूँगी वट इज़ आई एस आर वट इज़ आई एस आर इंटरप्ट सर्विस रूटीन ओके वट हैपन्स इन इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता क्या है वेन यू जस्ट फॉलो द आई एस आर ओके वेन यू फॉलो द आई एस आर ऑफ एन इंस्ट्रक्शन दैट इज़ हाउ यू सर्विस इन इंटरप्ट इंटरप्ट क्या होता है इंटरप्ट आने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर काम करना है वो काम कहाँ पर स्टोर्ड है वो काम क्या है दैट इज सर्विस रूटीन ओनली इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ टू बी परफॉर्म जब कोई इंटरप्ट आ रहा है तो ये क्या पूछ रहा है कि इंटरप्ट को कैसे हैंडल करता है सर बाय एग्जीक्यूटिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर कब कब इंटरप्ट के लिए चेक करेगा बाय चेकिंग इंटरप्ट रजिस्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन यस दिस इज ट्रू ठीक है लेट्स गो थ्रू ऑल द अदर ऑप्शन इज वेल बाय चेकिंग इंटरप्ट रजिस्टर एट द एंड ऑफ द फेच साइकिल नो एच एंड ऑफ द फेच साइकिल में चेक नहीं होता है क्योंकि फेच के बाद क्या पता मेमोरी रीड होना हो मेमोरी राइट होना हो ऐसा हो सकता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के लिए कुछ टी स्टेट्स चाहिए इस इंस्ट्रक इस ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन के बीच में चेक करेगा नो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है पहले वो पूरा होगा उसके बाद ही हम इंटरप्ट के लिए चेक करेंगे जो इंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है उसको तो पूरा हम करेंगे ही करेंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम आई एस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं मास्क है नहीं है क्या है ठीक है बाय चेकिंग इंटरप्ट जिस्टेड रेगुलर टाइम इंटरवल नहीं ऐसा नहीं है ऐसा डिसाइड नहीं करते हैं कि हर पाँच सेकंड में चेक करेंगे ऐसा नहीं होता कब चेक करते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओके यहाँ पर दिस दिस वन ऑप्शन इज करेक्ट राइट ओके आई टोल्ड दिस आई डोंट रिमेंबर इफ आई टू दिस इन द लेक्चर्स और नॉट मैक्सिमम टी स्टेट्स जो है मैक्सिमम टी स्टेट्स वी हैव अ कॉल इंस्ट्रक्शन सो कॉल इंस्ट्रक्शन हैज द मैक्सिमम टी स्टेट्स जितनी भी सारे इंस्ट्रक्शन है ना ऑल द इंस्ट्रक्शन एट वी आर हैविंग दिस कॉल इंस्ट्रक्शन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टी स्टेट ओके तो इससे ज़्यादा टी स्टेट्स किसी की नहीं है तो इसमें एटीन टी स्टेट्स हैं तो हम सेवनटीन पॉइंट फाइव एक नंबर मैंने लिया इससे छोटा टी की वैल्यू यू नो वन बाय थ्री माइक्रो सेकेंड है राइट तो मैं आ, ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करिए आप सेवनटीन पॉइंट फाइव इंटू वन बाय थ्री सो यू गेट अप्रॉक्सीमेटली फाइव सिक्स समथिंग लाइक दैट राइट फाइव सिक्स माइक्रो सेकेंड वट यू गेट सो क्योंकि ये इतना जितना भी यहाँ पर आएगा ना आई आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लेस देन सिक्स है ना लेस देन सिक्स माइक्रो सेकेंड तो वी आर गोइंग टू चेक फॉर इंटरप्ट फॉर एवरी लेस देन सिक्स माइक्रो सेकेंड ओके क्योंकि ये हाईएस्ट टी स्टेट्स हैं इसकी 
तो हम इंटरप्ट के लिए हर लेस दैन सिक्स माइक्रो सेकेंड में चेक करेंगे इससे ज़्यादा लंबा इंस्ट्रक्शन तो कभी नहीं आएगा तो हमने मैक्सिमम ब्रैकेट ले लिया उससे पहले हम चेक करेंगे फॉर एनी पॉसिबल इंटरप्ट दैट माइड हैव कम ओके राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दे गिवन अ थर्टी टू बिट माइक्रो प्रोसेसर ओके सम इमेजिनरी माइक्रो प्रोसेसर दे गिवन थर्टी टू बिट माइक्रो प्रोसेसर होने का मतलब क्या है डेटा लाइन्स ठीक है जितने भी बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका ए एल यू उसका डेटा उसकी डेटा बस डेटा लाइन्स का साइज वो होता है सो दिस इज अ थर्टी टू बिट माइक्रो प्रोसेसर इट हैज़ सिक्सटीन बिट एक्सटर्नल डेटा बस ओके ड्रिवन बाय एन एट मेगा हर्ड्स इनपुट क्लॉक ओके Assume microprocessor has a bus cycle whose minimum duration equals four input clock cycles. Okay, maximum data transfer. Right. So this is a little bit of a numerical type of question. I'm going to take this. So they are asking you for maximum data transfer rate or maximum bus cycle rate. Data transfer rate. देखो कितना है. Input clock थी eight megahertz. बस साइकिल का ड्यूरेशन है फोर इनपुट क्लॉक साइकिल्स फोर इनपुट क्लॉक साइकिल्स सो कैन आई टेक दिस कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी टू टू मेगा बाइट्स टू मेगा बाइट्स पर सेकेंड राइट तो नाउ अगेन सी डेटा ट्रांसफर्ड पर साइकिल व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर्ड पर साइकिल दिव गिवन ऑलरेडी ना कितना कितना डेटा ट्रांसफर कर रहा है पर सेकेंड सिक्सटीन बिट क्योंकि डेटा बस का साइज वही है सिक्सटीन बिट्स सिक्सटीन बिट्स और आई कैन से टू बाइट्स टू बाइट्स तो ये एक साइकिल में इतना डेटा जा रहा है अब ये पूछ रहा है मेरे से पर सेकेंड में ना रेट मतलब पर सेकेंड तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी डेटा ट्रांसफर पर सेकेंड कैन आई से इट इज़ गोइंग टू बी बस साइकिल इन डेटा ट्रांसफर्ड पर साइकिल कह सकती हूँ ना मैं बस साइकिल क्या है बस साइकिल क्या है देखो बस साइकिल का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक साइकिल में एक साइकिल में कितना क्लॉक है है ना एट मेगा हर्ट्स का क्लॉक था ठीक है एक साइकिल में फोर टी स्टेट्स थी यहाँ पर सब कुछ दिया है ना एट मेगा हर्ट्स का इनपुट क्लॉक लगाया है एक बस साइकिल में फोर इनपुट क्लॉक साइकिल्स हैं तो एक बस साइकिल का रेट कितना हो गया एक बस साइकिल का रेट हो गया एट मेगा हर्ट्स बाई फोर मतलब टू मेगा पर सेकेंड अब डेटा कितना ट्रांसफर हो रहा है साइकिल में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है और एक साइकिल में कितना सेकेंड है जस्ट मल्टीप्लाई दिस सो वॉट यू आर गोइंग टू गेट सो यू गेट फोर मेगा बाइट्स पर सेकेंड फोर मेगा बाइट्स पर सेकेंड जस्ट लुक एट द ऑप्शन सो दिस सेकेंड ऑप्शन गोइंग टू द करेक्ट वन राइट मेगा मीन्स टेन टू द पावर सिक्स सो यू गेट हे और फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स बाइट्स पर सेकेंड ओके सो राइट सो द आंसर ऑफ फॉर दिस वन करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी सेकेंड ऑप्शन फोर इंटू टेन टू पावर सिक्स बाइट्स पर सेकेंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आर एस टी सेवन इंस्ट्रक्शन राइट सो आर एस टी सेवन इज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आई टोल्ड यू देयर आर फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट इन एट जीरो एट फाइव पाँच हार्डवेयर इंटरप्ट हैं इसमें एंड देयर आर एट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वी आर हैविंग एट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर एस टी जीरो आर एस टी वन टू टिल आर एस टी सेवन ठीक है इस तरह से वी आर हैविंग एट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन एट जीरो एट फाइव दीज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर इक्वेलेंट टू कॉल इंस्ट्रक्शन ठीक है दे आर इक्वेलेंट टू इंटरनली दे आर इक्वेलेंट टू कॉल इंस्ट्रक्शन ठीक है जो इनका आई एस आर है जो इनको जहाँ पर री राउट करना है माइक्रो प्रोसेसर में दे आर सम फिक्सड एड्रेस इन सब के फिक्सड एड्रेस है दिस आर एस टी जीरो इज इक्वेलेंट टू अ कॉल इंस्ट्रक्शन आई टोल्ड हाउ टू लुक एट ऑल दिस ओके सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेलेंट टू कॉल जीरो 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 एच दिस इज कॉल जीरो 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 एट एच जीरो जीरो वन जीरो एच जीरो जीरो वन एट जीरो जीरो टू जीरो सो ऑन If you talk about uh, RST एस टी सेवन इट इज़ गोइंग टू बी इक्वेलेंट टू जीरो जीरो थ्री एट एच सो वट डू वी से अबाउट दीज आर एस टी इंस्ट्रक्शन दे आर एक्चुअली वन बाइट वन बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन इफ यू रिमेंबर अबाउट कॉल दे गोइंग टू टेक अप 
थ्री बाइट्स दे आर थ्री बाइट्स लॉन्ग दिस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर एक्चुअली इक्विवेलेंट टू वन बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन ओके ईच ऑफ देम इज गोइंग टू बी गोइंग टू परफॉर्म एन इंटरनल कॉल ऑफ अ फिक्सड एड्रेस इफ यू टॉक अबाउट आर एस टी सेवन इट इज गोइंग टू परफॉर्म कॉल जीरो जीरो थ्री एट राइट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन थर्ड ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट विल बी द हेक्सा डेसिमल वैल्यू इन द रजिस्टर ए एक्स थर्टी टू बिट ओके अगेन दिस इज एट जीरो एट सिक्स एट जीरो एट सिक्स का ए एल पी है ये आई हैव नॉट टॉट प्रोग्रामिंग इन एट जीरो एट सिक्स बट आई अगे ओके एनी वे वी गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड गुड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड जस्ट लीव इट ओके सो आई एम गोइंग टू टेल कैसे होता है एट जीरो एट सिक्स में गेट के सिलेबस में नहीं है नहीं समझ आया तो इतना टेंशन नहीं लेने का है छोड़ दो सीधा ठीक है ए एल में मैंने लोड किया फिफ्टीन फिफ्टीन मतलब ज़ीरो एफ ए एच में भी मैंने लोड किया फिफ्टीन मतलब ज़ीरो एफ नाउ इसमें क्या होता है जो रजिस्टर्ड होते रजिस्टर्स होते हैं ना सारे रजिस्टर जैसे एट जीरो एट फाइव में एट बिट के होते हैं तो एट जीरो एट सिक्स में सारे रजिस्टर सिक्सटीन बिट के होते हैं सिक्सटीन बिट के होते हैं फिर वो सब डिवाइडेड रहते हैं डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ठीक है तो माय रजिस्टर ए इट इज़ गोइंग टू बी ए एक्स ए एक्स इज द कम्प्लीट रजिस्टर इसके दो पार्ट्स होंगे ए एच और ए एल तो अगर मैं ए एक्स की बात करूँ तो ए एक्स में क्या होगा जीरो एफ जीरो एफ ठीक है ए एक्स इसी का पूछ रहा है ये है ना तो ये भी एक सिक्सटीन बिट का ये एट बिट का रजिस्टर रहेगा ये भी एक एट बिट का रजिस्टर रहेगा इसके कंटेंट्स क्या होंगे जीरो एफ जीरो एफ ठीक है ए ए ए एक्स जो रहता है ना ये ठीक है समझ आ गया ना ए एक्स इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एल ए एच एंड ए एल राइट नाउ नेक्स्ट देखो एक्सो आर एक्सो आर ए एल ए एल तो आपको पता है अगर किसी नंबर को इसी के साथ एक्सो कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा तो ए एल में क्या आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो अब यहाँ पर जब ए एल में ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो ए एक्स में क्या हो जाएगा ए एक्स में देखो इट इज़ गोइंग टू हैव ज़ीरो एफ ये तो सेम रहेगा ए एल इज़ गोइंग टू बिकम ज़ीरो ज़ीरो नाओ अगेन नेक्स्ट देखो एम ओ वी सी एल कॉमा थ्री सी एल कॉमा थ्री मतलब यहाँ पे सी एल में क्या आ जाएगा नेक्स्ट में क्या होगा सी एल सी एल इज गोइंग टू हैव थ्री नॉट नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है दिस ए एच इज सिक्सटीन बिट दिस ऑल्सो सिक्सटीन बिट दीज आर टू सिक्सटीन बिट रजिस्टर्स ओके एंड दिस इज दिन दिस बिकम्स थर्टी टू बिट थर्टी टू बिट दिस इज हाउ इट इज इन एट जीरो एट सिक्स ठीक है ना सी एल इज गॉट थ्री लास्ट ऑप्शन क्या है दिस एस एच आर एस एच आर इज शिफ्ट शिफ्ट राइट राइट जैसे उसमें आर ए आर है ना सो दिस इज शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट ए एक्स कॉमा सी एल मतलब कि ए एक्स के कंटेंट्स को शिफ्ट राइट करना है ए एक्स में था क्या जीरो 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 वन 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 जीरो 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 राइट अब अगर मैं इसको शिफ्ट राइट करूँगी शिफ्ट राइट करूँगी शिफ्ट राइट कितने टाइम्स शिफ्ट राइट थ्री टाइम्स क्योंकि सी एल में थ्री है ना तो इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं शिफ्ट राइट एस एच आर ए एक्स कॉमा सी एल मतलब कि शिफ्ट राइट करना है ए एक्स के कंटेंट्स को हाउ मेनी टाइम्स शिफ्ट राइट करना है मुझे थ्री टाइम्स मतलब सारी बिट को थ्री प्लेसेस शिफ्ट कर दूँगी अब इस बिट को मैं थ्री प्लेसेस शिफ्ट करूँगी तो ये यहाँ आ जाएगी राइट सिमिलरली सबको थ्री टाइम शिफ्ट करूँगी तो ये यहाँ आ जाएंगी यहाँ पे एक वन आ जाएगा फिर बाकी तीनों वन यहाँ पहुँच जाएंगे इसके सारे बिट्स शिफ्ट होके यहाँ आ जाएंगे यहाँ की जो फर्स्ट लास्ट थ्री बिट्स हैं वो कहाँ आ जाएंगी एम में आ जाएंगी ना वॉट आर दीज कंटेंट्स अगर आप इसको कन्वर्ट करो हेक्सा डेसीमल में ज़ीरो वन ई जीरो राइट सो वट आर गोइंग टू बी द कंटेंट्स ऑफ ए एक्स रजिस्टर फाइव बिकॉज एट जीरो एट सिक्स एनी वे सिलेबस में नहीं है नहीं समझ आ रहा तो छोड़ सकते हो एनी वे मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दीज आर सम इंस्ट्रक्शन ऑफ एट जीरो एट सिक्स एंड दे आर आस्किंग यू कि कौन से इंस्ट्रक्शन से कौन सा फ्लैग इफेक्ट होगा ओके सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए एक्स सी एच जी एक्स सी एच जी एक्सचेंज इसमें क्या होता है ये वो इंस्ट्रक्शन करता क्या है ये एच एल और डी ई 
एच एल और डी ई ये इन दोनों रजिस्टर पेयर्स के कंटेंट्स को एक्सचेंज कर देता है ठीक है तो एच एल और डी ई के रजिस्टर पेयर्स को रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को एक्सचेंज कर देगा तो इसमें कोई फ्लैग इफेक्ट होता है क्या विच फ्लैग इज़ गोइंग टू बी इफेक्टेड नो फ्लैग ठीक है क्योंकि डेटा केवल एक्सचेंज हो रहा है इससे नो फ्लैग इज़ गोइंग टू बी इफेक्टेड एस यू बी एस यू बी इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है ना तो इससे तो सारे फ्लैग्स अरिथमेटिक जो भी uh, हमारे पास इंस्ट्रक्शन होंगे ना अरिथमेटिक जो भी ऑपरेशन होंगे उनसे एवरी फ्लैग इज़ गोइंग टू बी इफेक्टेड एस टी सी वट डज एस टी सी डू एस टी सी क्या करता है कैरी फ्लैग को वन कर देता है इट इज़ गोइंग टू सेट कैरी सेट कैरी टू वन तो इससे कौन सा फ्लैग uh, इफेक्ट होगा ओनली कैरी फ्लैग कैरी फ्लैग इज गोइंग टू बिकम वन तो ओनली कैरी फ्लैग इज इफेक्टेड डी सी आर डी सी आर आई टोल्ड यू दिस इज अ डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन ये क्या करता है किसी भी रजिस्टर के कंटेंट्स को डिक्रीज करता है तो इसमें अगेन ऑल द अदर फ्लैग्स आर गोइंग टू बी इफेक्टेड ओके जीरो फ्लैग इज गोइंग टू बी इफेक्टेड साइन फ्लैग इज गोइंग टू बी इफेक्टेड कैरी फ्लैग इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टेड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर वाई बिकॉज समटाइम्स वॉट हैपन्स हम डी सी आर बी दे के यू माइट हैव सीन इन प्रोग्रामिंग वी यूज दिस डी सी आर बी दे के वी यूज दिस कंडीशनल जम जे एन जेड टू जीरो जीरो फाइव और समथिंग लाइक दैट यू कैन नेवर यूज जम कैरी और जम नॉट ऑन कैरी आफ्टर डी सी आर बी वाई क्योंकि वो वर्क ही नहीं करेगा ठीक है कैरी फ्लैग इज नॉट इफेक्टेड इन डी सी आर ऑपरेशन ओके सो यू कैन यूज दिस कंडीशनल जम इंस्ट्रक्शन विद जीरो फ्लैग विद साइन फ्लैग विद पैरिटी फ्लैग वट एवर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू शुड नेवर यूज दिस कैरी फ्लैग वाले जम्प इंस्ट्रक्शन आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज लेक्चर सो यू गिवन एन ए एल पी एंड दे आर आस्किंग यू कि ये लूप कितने टाइम चलेगा इसमें ओके तो आई एम गोइंग टू गो इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन अगेन ठीक है एल एक्स आई बी ट्रिपल जीरो सेवन बॉन्ड है ना जेम्स बॉन्ड ट्रिपल जीरो सेवन ओके तो ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है दिस इज गोइंग टू लोड दिस रजिस्टर पेयर दिस रजिस्टर पेयर बी सी सो दिस बी सी इज गोइंग टू लोडेड विथ ट्रिपल जीरो सेवन सो बी इज गोइंग टू हैव जीरो जीरो सी इज गोइंग टू हैव जीरो सेवन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है डी सी एक्स बी नाउ यू माइट रिमेंबर वी सॉ टू इंस्ट्रक्शन बी सी आर बी एंड डी सी एक्स बी वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू दिस इज़ अ एट बिट्स इंस्ट्रक्शन ये केवल बी के कंटेंट्स को डिक्रीज करता है ये जो है ये रजिस्टर पेयर पे काम करता है ये बी सी रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को डिक्रीज करता है तो डी सी एक्स बी के बाद बी सी के कंटेंट्स जाएंगे जीरो 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 सिक्स एम ओ वी ए कॉमा बी ए में क्या आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो क्योंकि बी में ज़ीरो ज़ीरो था और ए सी और मतलब ये बिट वाइज और है ए और सी का तो ए में तो ज़ीरो ज़ीरो है सी में क्या है ज़ीरो सिक्स है और ऑपरेशन यू नो इट्स जस्ट एडिशन तो ए इज़ गोइंग टू हैव ज़ीरो सिक्स आफ्टर दिस एंड नाउ देव गिवन जम्प नॉट ज़ीरो एल ओ पी जम्प नॉट ज़ीरो मतलब कि uh, ये किस पे ऑपरेट कर रहा है विच विच रजिस्टर इज इट गोइंग टू चेक इट इज़ गोइंग टू चेक एक्यूमुलेटर ठीक है तो अब एक्यूमुलेटर में हर बार एक्यूमुलेटर में हर बार सी का एक्चुअली बेसिकली ये किसको चेक करें इट्स गोइंग टू चेक सी ओनली ना क्योंकि ए में हर बार जीरो जीरो ही रहेगा जब तक सी जीरो नहीं हो जाएगा तब तक ए जीरो नहीं होगा सी जीरो कितनी बार में होगा यहाँ पे बताओ सी में ओरिजिनली सेवन था तो ये सेवन लेगा क्योंकि सी में सेवन uh, है सिक्स टाइम्स इट्स गोइंग टू बी ट्रू सिक्स टाइम्स फॉर ट्रू कंडीशन एंड वन लास्ट टाइम वन टाइम फॉर कंडीशन फॉल्स ठीक है लास्ट टाइम में ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ये चलेगा ओके सो आई टुक दिस क्वेश्चन यस्टरडे ऑल्सो आई बिलीव सो यू कैन जस्ट चेक दिस क्वेश्चन आई टुक इट यस्टरडे और नो If even if not, let's just do it, okay? So they're asking you the contents of accumulator and status of these flags when eight zero eight five performs the addition of these two. So I am performing this addition in hexadecimal only. Seven plus nine is going to be sixteen. Sixteen in hexadecimal. I am going to have a carry of one here. I am getting zero. Again eight and eight, so it becomes one and zero zero. अब ये मेरे पास आया है तो सी साइन फ्लैग क्या होगा साइन फ्लैग इज एम एस बी एम एस बी जीरो 
जीरो फ्लैग इज गोइंग टू बी वन क्योंकि यहाँ पर जीरो आया है रिजल्ट कैरी फ्लैग इज गोइंग टू बी वन बिकॉज आई गॉट अ कैरी ऑफ वन एंड वॉट आर गोइंग टू बी द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर में मेरे जीरो जीरो आ जाएगा जस्ट चेक सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी वेरी सिंपल एडिशन ऑपरेशन नथिंग एल्स ओके सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ For switching from a CPU user mode to supervisor mode, following type of interrupt is most appropriate. Okay, so very easy. Okay, they are asking you about type of interrupt. ये बोल रहा है CPU user mode. So CPU user mode मतलब जब आप कुछ काम कर रहे हो, उससे आपको supervisor mode में जाना है. Supervisor mode मतलब कि कोई ISR को follow करना है. Simple सा बात पूछ रहा है. तो बोल रहा है कौन से interrupt use करें? We going to use software interrupt. ठीक है वाई सॉफ्टवेयर इंटर बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग कॉल ऑपरेशन वी वॉन्ट दैट ओनली राइट सो दिस इज इट गाइज ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर राइट इट वॉज वेरी नाइस टू टेक दिस क्लास विद ऑल ऑफ यू इट वॉज वेरी गुड ओके ग्रेट ऑल ऑफ यू वेरी सपोर्टिव थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास आई टुक दिस कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर इट वॉज शेड्यूल्ड फॉर अ वेरी वेरी लेस आर्स ओके आई कम्प्लीट इन माइक्रो प्रोसेसर्स इन दैट यू कैन वॉच माई कम्प्लीट कोर्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट ओके आई गिव सम लेक्चर्स ऑन प्रैक्टिस इन स्ट्रैटेजी एज वेल आई वॉल्सो टेक इन सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम्स लाइक वाइज आई शॉर्टली बी टेकिंग अ कोर्स ऑन प्रैक्टिस कोर्स on boolean algebra and combinational circuits so you can follow me on an academy also you can subscribe to an academy plus to watch all of my live and structured courses there are other top educators as well in all the branches you can uh, just join an academy plus for that you have regular doubt clearing sessions live doubt clearing sessions and quizzes You can use my code K R I T I one zero Kriti ten to subscribe. You also get ten percent off. Thank you so much. It was very nice teaching all of you. Bye bye. All the best for Gate twenty twenty.